43e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés, par Honoré de Balzac. 42. René à Louise. Ma petite fille a deux mois. Ma mère a été la marraine, et un vieux grand-oncle de Louis, le parrain de cette petite qui se nomme Jeanne Athénaïs. Dès que je le pourrai, je partirai pour vous aller voir à Chantepleurs, puisqu'une nourrice ne vous effraye pas. Ton filleul dit ton nom. Il le prononce « ma ton mère », car il ne peut pas dire les « c » autrement. Tu en raffoleras. Il a toutes ses dents. Il mange maintenant de la viande comme un grand garçon. Il court et trotte comme un rat. Mais je l'enveloppe toujours de regards inquiets, et je suis au désespoir de ne pouvoir le garder près de moi pendant mes couches, qui exigent plus de quarante jours de chambre à cause de quelques précautions ordonnées par les médecins. Hélas, mon enfant, on ne prend pas l'habitude d'accoucher. Les mêmes douleurs et les mêmes appréhensions reviennent. Cependant, ne montre pas ma lettre à Felipe. Je suis pour quelque chose dans la façon de cette petite fille qui fera peut-être tort à ton Armand. Mon père a trouvé Philippe maigri, et ma chère mignonne un peu maigrie aussi. Cependant, le duc et la duchesse de Soria sont partis. Il n'y a plus le moindre sujet de jalousie. Me cacherais-tu quelque chagrin Ta lettre n'était ni aussi longue ni aussi affectueusement pensée que les autres. Est-ce seulement un caprice de ma chère capricieuse en voici trop. Ma garde me gronde de t'avoir écrit, et Mademoiselle Athénaïs de l'Estorade veut dîner. Adieu, donc. Écris-moi de bonnes longues lettres. Fin de la 43e section.